ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് അരയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് കറുവപ്പട്ട ഏലയ്ക്ക തക്കോലം ഗ്രാമ്പു മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇന്ന് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യു ക്യാൻ യൂസ് റെഗുലർ ചില്ലി പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഭയങ്കര ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല കുറച്ച് തരിതരിപ്പായതാണേലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കഴുകിയെടുത്ത ബീഫ് ഒരു നാലല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ പ്രഷർ കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ സവോള പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മസാല പേസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനിയും പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വേവുന്നവരെ ബീഫ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അത് തുറക്കുമ്പോൾ ഹാർഡാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ വരെയും കൂടെ വേവിക്കേണ്ടി വരും ബീഫ് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് പാരലായിട്ട് സവോള വഴറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചവിട് കട്ടിയുള്ള പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളി ചീനച്ചട്ടി അങ്ങനത്തെ എന്തിലേലും ഏകദേശം മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കണം അതിലേക്ക് സവോളയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും തേങ്ങാക്കൊത്തും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം സവോള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പിന്നെയും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വഴറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഹീറ്റിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയി ബീഫിൽ മസാലയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് കളറാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരം വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമായിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ചതച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം അത് എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഉലർത്തിയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊറോട്ട ചോറ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പ്ലീസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഗിവ് എ തംസ് അപ്പ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ